আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা শিখব কিভাবে এসএফডি এবং বিএমডি অর্থাৎ শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে হয় তো শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকার আগে আমাদেরকে জানতে হবে শেয়ার ফোর্স কাকে বলে এবং বেন্ডিং মোমেন্ট কাকে বলে তো সবার আগে আমরা জানি শেয়ার ফোর্স কাকে বলে দ্য শেয়ার অ্যাট এ সেকশন অফ এ বিম ইজ দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ অল দ্য এক্সটার্নাল ভার্টিক্যাল ফোর্স অন ওয়ান সাইড অফ দ্য সেকশন অর্থাৎ যদি আমাদের এটা কোনো বিম হয় তাহলে এই বিমের যদি আমি যে কোনো একটা প্রান্তে আমি কোনো একটা সেকশন চিন্তা করলাম এই সেকশনের ইদার বাম পাশ অথবা ডান পাশ এই দুই পাশের যে কোনো এক পাশ আমরা নিব সাপোজ আমরা নিলাম বাম পাশ তাহলে এই বাম পাশে যেখানে আমরা সেকশন নিছি এর আগ পর্যন্ত যতগুলো আমাদের ভার্টিক্যাল লোড আছে সেটা উপরের দিকে হোক আর নিচের দিকে হোক সবগুলো সামেশন হবে আমাদের শেয়ার ফোর্স যেমন আমরা যদি এইখানে দেখি তাহলে আমার কি দেখতে পারতেছি এটা আমাদের একটা বিম এখানে আমাদের সেকশন আছে তিনটা সেকশন এ সেকশন বি এবং সেকশন সি তো এখানে ফোর্স আছে আমাদের কি ফাইভ নিউটন টেন নিউটন এবং কি ফিফটি নিউটন তো আমাদেরকে বলা হলো এখানে আমাদের সেকশন হচ্ছে এ তাহলে আমাদের শেয়ার ফোর্স কি হবে আমাকে দেখতে হবে এই এ সেকশনের আগে আমাদের কয়টা ফোর্স আছে এবং তার ডিরেকশনগুলো কোন দিকে এখানে আমাদের ফোর্স কয়টা আছে একটা তাহলে আমাদের শেয়ার ফোর্স হবে ফাইভ এখন এই শেয়ার ফোর্সের দিক কোন দিকে দিক হচ্ছে নিচের দিকে এখন লক্ষ্য করার বিষয় যদি আমাদের এটা বিম হয় তাহলে সাপোজ আমাদের সেকশন এইখানে যদি আমরা বাম পাশ নেই তাহলে আমাদের উপরের দিকে যতগুলো ফোর্স আছে আমরা নিব পজিটিভ এবং যত নিচের দিকে ফোর্স আছে আমরা নিব নেগেটিভ যদি আমরা ডান পাশ নেই তাহলে আমাদের উপরের দিকে যতগুলো ফোর্স আছে আমরা নিব নেগেটিভ এবং নিচের দিকে আমাদের যতগুলো ফোর্স আছে আমরা নিব পজিটিভ তো সেই হিসেবে যেহেতু আমরা বাম পাশটাকে কনসিডার করছি তাহলে আমাদের কি করা লাগবে প্লাস নেগেটিভ ফাইভ এখন আমাদেরকে যদি বলে যে সেকশন বি তাহলে সেই হিসেবে আমাদের শেয়ার ফোর্স কত হবে তো সেকশন বি এর আগে আমাদের কয়টা ফোর্স আছে দুইটা একটা ফাইভ নিউটন একটা টেন নিউটন তাহলে কি হবে মাইনাস ফাইভ কারণ দিক নিচের দিকে এবং মাইনাস টেন কারণ এটা দিকেও নিচের দিকে এখন যদি বলে সেকশন সি সেই হিসেবে আমাদের শেয়ার ফোর্স কত হবে সেই হিসেবে আমাদের শেয়ার ফোর্স হবে কত মাইনাস ফাইভ মাইনাস টেন প্লাস ফিফটিন কেননা এইখানে ফিফটিন এর দিক হচ্ছে আমাদের উপরের দিকে এখন সেম জিনিসটাই যদি আমরা চিন্তা করতাম এইভাবে যে আমরা শুধুমাত্র ডান পাশটা নিব তাহলে কেমন হইতো সাপোজ বলা হলো যে শেয়ার ফোর্স আমি নিব হচ্ছে ডান পাশ থেকে এখন এই সেম জিনিসটা যদি আমরা চিন্তা করি যে আমরা ডান পাশ নিয়ে করব সেকশনের ডান পাশ তাহলে কি হবে যদি বলে যে সেকশন সি সেই ক্ষেত্রে আমাদের শেয়ার ফোর্স কত হবে জিরো কারণ এই সেকশন সি এর ডান পাশে আমাদের কোনো ফোর্সই নাই কোনো ভার্টিক্যাল ফোর্সই নাই তাহলে মানে হবে জিরো এখন যদি বলে যে সেকশন বি তাহলে আমাদের শেয়ার ফোর্সের মান কত হবে মান হবে আমাদের মাইনাস ফিফটিন এখানে ফিফটিন যেহেতু আমরা আবার ডান পাশে নিচ্ছি এবং এই দিকটা উপরের দিকে যদি আমাদের ডান পাশে হয় এবং দিক যদি আমাদের উপরের দিকে হয় তাহলে কি হবে নেগেটিভ ফিফটিন এবার যদি আমরা আসি সেকশন এ সেই ক্ষেত্রে আমাদের শেয়ার ফোর্সের মান কত হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের শেয়ার ফোর্সের মান হবে আমাদের ফিফটিন প্লাস টেন প্লাস টেন কেননা আমাদের দিক আছে নিচের দিকে এবং আমরা নিচ্ছি কোন দিকে ডান দিকে এখন যদি আমাদেরকে বলে যে এই পাশে আমাদের আর একটা সেকশন আছে সেটা আমি নাম দিলাম ডি তাহলে আমাদের কি হবে তাহলে আমাদের কত হবে মাইনাস ফিফটিন মাইনাস ফিফটিন প্লাস টেন প্লাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে তো এখন আমরা যতগুলো আমরা শেয়ার ফোর্স বা বেন্ডিং মুভমেন্টই করব সেই ক্ষেত্রে আমরা বাম পাশটাকে কনসিডার করব এবং ডান পাশেও করা একই রকম শুধুমাত্র আমাদেরকে চিহ্নটা চেঞ্জ করে নিতে হয় আমরা আসি বেন্ডিং মোমেন্টের ক্ষেত্রে দ্য বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যাট এ সেকশন অফ এ বিম ইজ দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ অল দ্য মোমেন্টস অফ অল দ্য এক্সটার্নাল ফোর্সেস অন সাইড অফ দ্য সেকশন অর্থাৎ যদি এটা আমাদের বিম হয় এই বিমের আমি কোনো এক জায়গাতে সেকশন নিলাম এর হয় বাম পাশ আমি কনসিডার করব অথবা ডান পাশ কনসিডার করব তো আমি এখানে শুধুমাত্র বাম পাশটাকে আসলে গুরুত্ব দিব তো 
সাপোজ আমাকে বলছে যে এই যে সেকশন আমাদের এ এর বাম পাশে আমাদের কতগুলো মোমেন্ট আছে একটা মোমেন্ট আছে যার মানে হচ্ছে পাঁচ তা আমি লিখলাম ফাইভ এখন এর দিক আমাদের পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে যদি আমাদের সেকশনে বাম পাশ আমরা কনসিডার করি তাহলে আমাদের যদি অ্যান্টিক্লো কয়েজ হয় তাহলে আমরা নিব নেগেটিভ আর যদি আমাদের ক্লো কয়েজ হয় তাহলে আমরা কি নিব পজিটিভ একইভাবে যদি আমাদের এখানে অ্যান্টিক্লো কয়েজ হয় যদি আমরা ডান বাশ নিই তাহলে আমাদের হবে পজিটিভ আর যদি আমরা ক্লো কয়েজ নেই তাহলে হবে আমাদের নেগেটিভ তো সেই হিসেবে দেখি আমাদের এই সাইনটা কোন দিকে যাচ্ছে এটা কোন দিকে ঘোরা ইন্ডিকেট করে এটা ইন্ডিকেট করে ক্লো কয়েজ ঘোরা এবং আমরা নিচে কোন দিকে বাম দিকে তাহলে আমাদের কি হবে পজিটিভ এখন যদি বলি আমরা সেকশন বি তাহলে কি হবে আমাদের এর আগে আমাদের যতগুলো মুমেন্ট আছে সব নেওয়া লাগবে তাহলে কি হবে প্লাস ফাইভ মাইনাস থ্রি মাইনাস কেননা এটা আমাদের কোন দিকে ঘোরাচ্ছে এটা কোন ডিরেকশন যাচ্ছে এটা আমাদের যাচ্ছে নেগেটিভে অর্থাৎ অ্যান্টিগ্লো কয়েজ সেই জন্য আমাদের এখানে মাইনাস আবার যদি আমরা সেকশন সি নেই তাহলে কি হবে আমাদের প্লাস ফাইভ মাইনাস থ্রি এবং এই ডিরেকশনটা আমাদের কি এই ডিরেকশনটা কি আমাদের অ্যান্টিগ্লো কয়েজ এই ডিরেকশন আমাদের কোন দিকে ঘুরায় ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ মাইনাস সেভেন তো এইটা তো গেল আমাদের সরাসরি আমাদের মোমেন্টের মান এবং দিক দুইটা দেওয়া আছে কিন্তু এই মোমেন্টগুলো আসলে ক্রিয়েট হয় কীভাবে এখানে কোনো না কোনো ফোর্স আছে কোথাও না কোথাও কোনো ফোর্স আছে তার জন্য তো মোমেন্টটা ক্রিয়েট হয় তো আমাদের এই বিমের উপর যদি আমাদের এইরকম মোমেন্ট না দিয়ে থেকে যদি আমাদের এরকম ভার্টিকাল লোড দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কীভাবে করব সেটা আমরা এখন দেখি এখন এটা হলো আমাদের বিম সাবধান বিমের নাম দিলাম ডি ই তো এই বিমের উপরে আমাদের ফোর্স আছে তিনটা টু নিউটন থ্রি নিউটন এবং ফোর নিউটন তো এই ফোর্সগুলোর কারণে কিন্তু আসলে আমাদের মোমেন্ট তৈরি হয় সাপোজ এইখানে আমাদের মোমেন্ট এইখানে আমাদের ফোর্স আছে থ্রি নিউটন এবং বলল এই থ্রি নিউটন বলের কারণে এই সাপোজ একটা বিম এই বিমের ঠিক এইখানে কি পরিমাণ মোমেন্ট জেনারেট হবে তো এই থ্রি নিউটন থেকে বলা হলো যে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স হলো আমাদের টু মিটার তাহলে মোমেন্ট হবে আমাদের ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স টু মিটার এবং এর ডিরেকশন কোন দিকে হবে এইখানে আমাদের থ্রি নিউটন ফোর্সটা কাজ করতেছে কোন দিকে নিচের দিকে এখন নিচের দিকে যদি ফোর্স দেয় এই বিমের উপরে আর এই বিম যদি ঘুরত তাহলে কোন দিকে ঘুরত অবশ্যই কি অ্যান্টিক্লো কয়েজ ঘুরত এখন যেহেতু আমি এই সেকশনে বাম পাশে চিন্তা করতেছি তাহলে আমাকে কি নিতে হবে অ্যান্টিগ্লো কয়েজ মানে কি আমাদের কি নেওয়া লাগবে নেগেটিভ ঠিক একইভাবে যদি আমরা এখানে সলভ করি যদি বলা হয় আমাদের সেকশন এ সেই হিসেবে আমাদের হচ্ছে বেন্ডিং মুভমেন্ট কত সেই হিসেবে আমাদের বেন্ডিং মুভমেন্ট হবে টু ইন্টু টু এবং আমাদের ডিরেকশন কোন দিকে হবে আমাদের ডিরেকশন হবে অ্যান্টিগ্লো কয়েজ অর্থাৎ নেগেটিভ তাহলে সেই জন্য মাইনাস এবার যদি আমরা আসি বলে যে সেকশন বি সেকশন বি তাহলে আমাদের বেন্ডিং মুভমেন্ট কত হবে আমাদের ফোর্স করা এখানে দুইটা তো একটা একটা করে নিই আমরা টু নিউটনের জন্য কত হবে আমাদের টু ইন্টু আমাদের এই ফোর্স থেকে আমাদের এই বি সেকশনের ডিস্টেন্স কত আমাদের সেভেন এবং এর ডিরেকশন কোন দিকে হবে এটা হবে আমাদের কি অ্যান্টিগ্লো কয়েজ আবার যদি আমরা দেখি এই থ্রি নিউটন ফোর্স এই থ্রি নিউটনের জন্য আমাদের মুভমেন্ট কত হবে থ্রি ইন্টু ডিস্টেন্স কত আমাদের থ্রি এখন সেই হিসেবে দেখলে আমাদের এটা কোন দিকে ঘুরায় আমাদের ঘুরাবে কোন দিকে ক্লো কয়েজ ঘুরাবে তাহলে আমাদের চিহ্ন কী নেওয়া লাগবে পজিটিভ নেওয়া লাগবে তো এখানে পজিটিভ এই টোটাল হবে আমাদের কি সেকশন বি এর জন্য আমাদের বেন্ডিং মুভমেন্ট এখন আমরা আসি সেকশন সিতে যদি আমরা এখন সি সেকশন থেকে নেই বেন্ডিং মুভমেন্ট তাহলে কি হবে আমাকে এই দুই নিউটন এই তিন নিউটন এবং এই চার নিউটন এই তিনটাই নেওয়া লাগবে এবং সাথে তাদের ডিস্টেন্সটা নেওয়া লাগবে তাহলে কি হয় টু ইন্টু আমাদের দুই নিউটন থেকে আমাদের সেকশন সি এর ডিস্টেন্স কত এগারো এরপর আমাদেরকে নেওয়া লাগবে তিন নিউটন থ্রি ইন্টু আমাদের ডিস্টেন্স কত সাত এরপর নেওয়া লাগবে আমাদের চার ফোর ইন্টু আমাদের ডিস্টেন্স হচ্ছে দুই তো এইখানে আমাদের হবে নেগেটিভ সাইন কারণ এটা অ্যান্টিগ্লোগাইজ 
এখানে হবে আমাদের পজিটিভ সাইন কারণ এটা কি ক্লোকওয়াইজ এবং আমাদের এর চার নিউটন এটাও কিন্তু আমাদের নেগেটিভ হবে কারণ এটা অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ ঘুরাবে কিভাবে আরেকবার যদি দেখি আমরা সাপোজ এই পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ই পয়েন্ট আর এইখানে আমাদের ফোর্স আছে ফোর নিউটন তো যদি এই ফোর নিউটন ফোর্স আমাদের এই বিমের উপরে থাকে এবং আমরা কোন পয়েন্টে সাপেক্ষে নিচ্ছি ই পয়েন্টে সাপেক্ষে তো ই পয়েন্ট আমরা ধরবো ফিক্সড এখন এই অবস্থায় যদি আমাদের রোটেশন হতে চায় তাহলে কোন দিকে হবে অবশ্যই কি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে হবে অর্থাৎ অ্যান্টিকুলো কয়েস দ্যাট মিন্স আমার সাইনটা হবে মাইনাস তো এই পুরোটা হবে আমার কি সেকশন সি এর জন্য আমার হচ্ছে বেন্ডিং মুমেন্ট এখন আমরা দেখি যদি আমাদের এই যে বিম এটা আমাদের সাপোজ বিম এবং এটা আমাদের একটা বিম এখন এই এর উপর যদি আমরা মুমেন্ট অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি অবশ্যই আমাদের এর শেপটা একটু ডিফর্ম হবে তো সাপোজ একটা শেপ আসছে আমার কিছুটা এইরকম এবং আর একটা আসছে এইরকম তো প্রথমে আমরা এটা দেখি যদি আমাদের শেপে আমাদের আবার পার্টে যদি আমাদের কনকেভিটি থাকে এবং লোয়ার পার্টে যদি আমাদের কনভেক্সিটি থাকে অথবা আমরা এইভাবে বলতে পারি যদি আবার পার্টে আমাদের কম্প্রেশন হয় এখানে কি সংকোচন ঘুরছে অর্থাৎ আবার পার্টে আমাদের কম্প্রেশন ঘুরছে আবার এখানে কি আমাদের টেনশন আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই পাশে আমার কি প্রসারণ ঘুরছে তাহলে আমরা এই কেসটাকে বলতে পারবো আমাদের বেন্ডিং মুমেন্ট হচ্ছে আমাদের পজিটিভ আবার যদি আমরা দেখি যে আমাদের আপার পার্টে কনভেক্সিটি হইতেছে এবং লোয়ার পার্টে কনকেভিটি হইতেছে অর্থাৎ আপার পার্টে যদি আমাদের টেনশন অ্যারাইজ করে এবং লোয়ার পার্টে যদি আমাদের কম্প্রেশন হয় তাহলে আমরা বলবো এটা আমাদের নেগেটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট এটাকে আমরা বলি স্যাগিং এবং এটাকে বলি আমরা হগিং 